Η μικρή Έλενα μαγειρεύει και ο παππούς την καμαρώνει. Γεια σας φίλοι μου καλή. Τη βδομάδα που ήμουν στην Αγγλία μου σέρβιρε ο γιος μου μία γιαπωνέζικη σπεσιαλιτέ. Το ξακουστό ράμεν. Δεν το είχα ξαναδοκιμάσει μέχρι τότε και με εντυπωσίασε πραγματικά. Έτσι λοιπόν το φωτογράφησα και ανάλυσα τη φωτογραφία στην παρέα του παππού Τάσου στο facebook και πάρα πολλοί φίλοι ζήτησαν τη συνταγή. Έγραψα στο γιο μου να μου τη στείλει και μου απάντησε πως αντί να κάθομαι να τη γράφω θα το γυρίσω σε βίντεο. Έτσι λοιπόν θα πάρω σήμερα ρεπό, σας στέλνω στην Αγγλία από όπου θα παρακολουθήσετε όλη την διαδικασία της συνταγής και εκτέλεσης του διάσημου γιαπωνέζικου ράμεν. Γεια σας από Αγγλία. Τι είναι το ράμεν. Το ράμεν δεν έχει καμία απολύτω σχέση με, τα, με τις ελληνικές γεύσεις. Αλλά παρόλα αυτά είναι πεντανόστιμο. Για να φτιάξουμε ένα μπολ ράμεν χρειάζονται πέντε βασικά στοιχεία. Το πρώτο το στοιχείο είναι ο ζωμός. Ο ζωμός είναι και ο πιο χρονοβόρος και συνήθως φτιάχνεται από χοιρινά κόκαλα και πόδια από κοτόπουλο μαζί με κάποια άλλα υλικά. Είναι το βάθος, το βάθος στη γεύση. Το δεύτερο στοιχείο είναι το τάρι. Το τάρι είναι ένας ακόμα ζωμός, ο οποίος τι μας δίνει, μας δίνει το, το αλάτι, το, τη γλύκα, μας δίνει το, την οξύτητα και το ουμάμι. Το τρίτο στοιχείο είναι το λάδι, το οποίο μπορεί να είναι απλά λίγο σαμέλαιο, ή μπορεί να είναι ένα αρωματικό λάδι ή μπορεί να είναι ένα, μια μίξη από ζωικό λίπος ε, μαριναρισμένο με διάφορα μυρωδικά και αυτό μας δίνει το άρωμα. Το τέταρτο στοιχείο είναι το ζυμαρικό. Υπάρχουν πάλι διάφορες εκδοχές, μπορείτε να πάρετε απλά τα τυποποιημένα και να τα βράσετε εκείνη τη στιγμή ή μπορείτε να τα φτιάξετε μόνοι σας. Υπάρχουν πάρα πολλού τρόπου που μπορεί να γίνουν, θα σας δείξω σήμερα έναν από αυτού. Το πέμπτο στοιχείο είναι τα στοιχεία τα οποία μπαίνουν μέσα στο μπολ. Η... Συνήθω είναι μια πρωτεΐνη όπως είναι ένα κομμάτι χοιρινή παντσέτα. Αν θυμόσαστε πριν μερικού μήνε είχε φτιάξει ο, ο παππούς μια παντσέτα χοιρινή την οποία την είχε κάνει ρολό, ε, την είχε βράσει μέσα σε ζωμό και μετά αφού κρύωσε την έκοψε φέτες και την πέρασε λίγο από το σκαροτίγανο. Μπορεί απλά να είναι ένα κομμάτι ψάρι ή μπορεί να είναι ε, μανιτάρια, ε, λαχανικά και ένα αυγό συνήθω μπαίνει. Για να ξεκινήσουμε το ζωμό μας, θα πάρουμε πρώτα τα χοιρινά τα πόδια ή χοιρινά κόκκαλα αφού τα έχουμε πριν πολύ καλά, θα τα βάλουμε μέσα σε μια βαθιά κατσαρόλα και θα τα καλύψουμε με νερό. Τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε, τα αφήσουμε να πάρουμε μια πολύ καλή βράση να τα κάνουμε ένα καλό καθάρισμα. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να βράζει, θα το αφήσουμε περίπου 5 λεπτάκια να βράσει καλά. Μόλις περάσει το πεντάλεπτο, το αδειάζουμε μέσα σε ένα καθαρό νερό. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να τα πλύνουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Για να έχουμε έναν ωραίο καθαρό ζωμό το κάνουμε αυτό. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να στήσουμε τα κρέατα μέσα στην κατσαρόλα. Εδώ έχω ένα κοτόπουλο ή ό,τι έχει απομείνει από ένα κοτόπουλο το είχα στην κατάψυξη. Έχουμε μερικές τερούγες. Τώρα υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτός ο ζωμός και αυτό που προτιμούν να βάζουν στην Ασία είναι πόδια από κότα. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να βρω εδώ πέρα πόδια κότας, ε, οπότε συμβάζω με αυτά που μπορώ να βρω. Επίσης, δεν βάζουν απαραίτητα ποδαράκια, αυτό που βάζουν μέσα είναι κόκαλα από από χοιρινό. Κάτι το οποίο βάζω επίσης εγώ είναι δύο κόκαλα από μοσχάρι με το μεδούλι. Και βάζουμε νεράκι μπόλικο μπόλικο να γεμίσει η κατσαρόλα. Θα περιμένουμε να πάρει μία βράση και θα καθαρίσουμε από πάνω τους αφρούς που θα δημιουργηθούν από το κοτόπουλο και από τα κρέατα. Καθαρίζουμε τους αφρούς. Αυτή η διαδικασία θέλει λίγο υπομονή αλλά ε, αν θέλετε έναν πραγματικά καθαρό ζωμό πρέπει λίγο να υπομείνετε εδώ για να φύγουν όλοι οι αφροί Θα να αφήσουμε για αρχή περίπου 8 ώρες Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι που και που να τσεκάρουμε και άμα χρειαστεί να συμπληρώνουμε λίγο νερό ακόμα για να παραμείνει η στάθμη μας 
εκεί που ξεκινάμε. Κάποιοι τον προτιμούν να είναι καθαρό ζωμό. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να έχουμε πολύ σιγανή φωτιά ή ίσα ίσα που να κοχλάζει. Τώρα άμα βιάζεστε και το θέλετε να τελειώσετε πιο γρήγορα μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο δυνατή φωτιά ε, περίπου στο μισό το χρόνο ε, αλλά θα βγει πιο θολός ο ζωμός και αν έχετε το χρόνο και μπορείτε αφήστε το να σιγοβράσει όσο πιο αργά γίνεται με κλειστό καπάκι για 10-12 ώρες χωρίς να ανακατεύεται και χωρίς να το βράζετε δυνατά. Κλείνω και το καπάκι του και από εδώ και πέρα χαλαρώνουμε και το ξεχνάμε. Μετά από ένα ολόκληρο οχτάωρο και ο ζωμός μας άρχισε να μοσχομυρίζει. Βασικά έχει εδώ και ώρα που μοσχοβολάει και θα ρίξω τώρα μέσα ένα κρεμμύδι. Τώρα κόκκινο λευκό δεν παίζει ρόλο. Έχουμε ένα κομμάτι ginger κομμένο στη μέση έχουμε ένα ολόκληρο κεφαλάκι από σκόρδο το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό που έχω εγώ το οποίο το έχω κόψει στη μέση το ρίχνουμε και αυτό μέσα τέσσερα μεγάλα μανιτάρια μέσα ένα μεγάλο καρότο χοντροκομμένο αποξηραμένα μανιτάρια πορτσίνι και σιτάκι να έχετε ακόμα καλύτερα ό,τι βρείτε και αν δεν βρείτε δεν πειράζει και εδώ πέρα έχουμε 4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια μέσα και αυτά κλείνουμε το καπάκι και συνεχίζουμε το βρασμό για άλλες 2 ώρες το δεκάωρο πέρασε πάμε τώρα να τελειώσουμε το ζωμό μας Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σουρώσουμε το ζωμό. Θέλει λίγο ε, υπομονή τώρα για να γίνει σωστά. Ξεκινάμε πρώτα να το περάσουμε ένα χέρι από την πιο χοντρή της σίτα. Έχουμε δύο επιλογές τώρα. Μία επιλογή είναι απλά να τη σουρώσουμε μία από αυτή τη σίτα και μία από μια πιο ψηλή σίτα. Και τον αφήνουμε το ζωμό έτσι αν μας αρέσει ο ζωμός να είναι καθαρός. Εμένα μου αρέσει να, είναι λίγο πιο, να έχει πιο πολύ σώμα, να είναι λίγο πιο κρεμόδες. Για να το πετύχουμε αυτό, όλα αυτά τα ωραία λαχανικά που έχουμε εδώ, θα τα χτυπήσουμε με το ζωμό και το μούλτι. Και θα γίνει ο ζωμός μας έτσι λίγο πιο άσπρος, πιο λευκός. Ήθελα να σας δείξω πώς έχει λιώσει το κρέας. Αυτό ήταν το ποδαράκι και όπως βλέπετε... Απλά διαλύεται. Άμα θέλετε να έχετε ένα καθαρό ζωμό, όπως από εδώ μεριά, απλά το σουρώνετε, το περνάτε και από ένα ψηλό ε, σύρμα και το αφήνετε έτσι. Εμένα μου αρέσει να έχει λίγο σώμα ο ζωμός, οπότε έχω κρατήσει τα λαχανικά και έχω κρατήσει και λίγο, έχω κρατήσει το μεδούλι και έχω κρατήσει λίγο λιπάκι από τα πόδια. Να πάμε τώρα να το ρίξουμε όλο μαζί. Φτάνει αυτό. Και μας ενδιαφέρει να γίνει τέλεια αυτό το βήμα γιατί το περάσουμε πάλι από τη σίδα. Αν επιλέξετε να, την κάνετε, να τον κάνετε έτσι ο ζωμό, θέλω να τον περάσετε τώρα από την ψηλή τη σίδα λίγο λίγο. Και βλέπετε έχουμε αυτόν τον, τον λαχταριστό λευκό ζωμό. Επιτέλους ο ζωμός μας είναι έτοιμος. Και όπως βλέπετε έχουμε πετύχει ένα φανταστικό αποτέλεσμα νοστιμότατο λευκό ζωμό. Τώρα όσο κρυώνει αυτό θα γίνεται ζελεδοποίηση. Είναι γεμάτο κολαγόνο αυτή η σούπα. Είναι η επόμενη μέρα και όπως βλέπετε έχει ζελεδοποιηθεί. Τώρα πάνω πάνω έχει ένα στρώμα λίπους το οποίο άμα θέλετε το αφαιρείτε, άμα θέλετε το κρατάτε. Εγώ θα το κρατήσω. Τώρα για να βγάλουμε τις μερίδες μας 250 ml ζωμό. Οπότε εγώ τώρα θα το φτιάξω για δύο μερίδες στο τάπερ μου και ζυγίζω τώρα να έχω 500 ml. 2-3 γραμμάρια πάνω κάτω, είμαστε ok. Θα το κλείσουμε τώρα, 
θα το βάλουμε στην κατάψη και ανά πάσα στιγμή που θέλουμε να φάμε ένα μπολ ράμεν, το βγάζουμε και το ξεπαγώνουμε. Για να κάνουμε το τάρε θέλουμε διάφορα υλικά. Όπως είπαμε προηγουμένως, δεν υπάρχει κανόνας και δεν χρειάζεται να τα βάλετε όλα αυτά, μπορεί να βάλετε άλλα πράγματα, να βάλετε αυτά και αγκαλίτσες μπορείτε να βάλετε. Έχουμε λεμόνι, έχουμε σκόρδο, έχουμε τζίντζερ, έχουμε φρέσκα κρεμμυδάκια. Έχουμε ντάση, η οποία είναι σε μορφή σκόνης, πάστα μίσο. Και εδώ τώρα τι έχουμε. Από εδώ πίσω έχω σάλτσα από μακαρόνια που μας έμεινα από χθε. Και εδώ μπροστά έχω σάλτσα πίτσας που είχε μείνει από προχθές. Και γι' αυτό τα κράτησα να τα χρησιμοποιήσω σήμερα. Μπορεί να βάλετε σκέτο που μαρώ. Αν είχε ποιο το κάνεις αυτό το βίντεο. Για τον παππού τον Τάσο. Γεια σου παππού. Γεια σου παππού. Ρίχνουμε μέσα το νερό. Αναλογίες θα σας δώσω για όλα τα υλικά. Στην περιγραφή του βίντεο και στη σελίδα του παππού Τάσου. Ναι, ρίξε μέσα τη ζάχαρη. Δεν ρίξουμε. Ζάχαρη. Λίγο μέσα τα αποξηραμένα μανιτάρια. Αλάτι. Ναι. Τώρα στο αλάτι λίγο προσοχή, γιατί τα πιο πολλά υλικά που έχουμε είναι αλμυρά. Αλλά δεν θα αλατίσουμε τον άλλον το ζωμό που έχουμε φτιάξει. Οπότε υπολογίζουμε σε αυτό το, το ζωμό να έχει αρκετό αλάτι και για τους δύο ζωμούς. Αφήνουμε, αυτό φτάνει προς το παρόν και δοκιμάζουμε και συμπληρώνω όμα χρειαστεί. Αυτό το λάμι το φτιάχνουμε Ρίξε μέσα τον τάση εσύ. Μα πασαλήψει με λίγο μίσο, αλλά δεν πειράζει. Ναι, κάτσε ακόμα αυτό το μίσο τώρα. Ναι, αυτό το Ναι. Είναι στίκι το μίσο. Είναι στίκι το μίσο. Τώρα θα ρίξουμε μέσα σόγια. Ναι, θα σε αφήσω να τη μυρίσει. Έτσι, υπενθυμίζω ότι και η σόγια και το τάση. Και το μίσο και το μύριν, όλα έχουν αλάτι, οπότε προσοχή στο πόσο αλάτι θα ρίξετε. Καλύτερα να βάλετε ή καθόλου ή λίγο και να δοκιμάσετε. Να βάλουμε και λίγο μύριν. Αλλιώς έχει πάρπλη σόξη, αγαπάρπλη Ακριβώς. Βάζουμε και λίγο μύριν. Μύριν σαν ξύδι. Σαν ξύδι, ναι, όντως είναι όξινο. Μας δίνει και το όξινο στοιχείο το μύριν ένα. Μπράβο. Μπράβο σου που το μύρισες. Θα βάλω πρώτα λίγο σάλτσα από τα μακαρόνια που είχαν μείνει. Βάλουμε μια κουταλιά. Λίγο να ρίξω. Ναι, θα βάλουμε λίγο ακόμα, ρίξει και αυτό. Ωραία. Και θα ρίξουμε και λίγο σάλτσα από την πίτσα. Και όπως είπαμε, μπορεί απλά να βάλετε σκέτο πουμαρό. Mm, θα γίνει ωραία. πολύ ωραία. Θα γίνει πιο νοστιμό από την καμία. Mm -hmm. Να ρίξουμε και λίγο λεμόνι τώρα. Να ολίστε με το πόδι. Α, το κουτάλι εδώ, μπράβο. Να ρίξουμε λίγο λεμόνι. Έτσι λίγο λεμόνι και συμπληρώνουμε μετά άμα θέλουμε. Yeah. Έλα να σου δείξω ένα κόλπο με το τζίντζερ. Yeah. Πώς το καθαρίζουμε. Yeah. Κοίταξε. Κουτάλι είναι το καλύτερο για να καθαρίσουμε το τζίντζερ. Κοιτάξτε πόσο εύκολα yeah. καθαρίζει. Έλα, νομίζω θα είναι το πιο ωραίο, γιατί το φτιάχνουμε μαζί. Ρίβουμε και το σκόρδο μαζί με το τζίντζερ. Ναι, αγαπητοί. Ναι, αγαπητοί. Πολύ σωστά. Θα έχουμε τη γεύση από όλα. Άμα θέλετε ακόμα πιο έντονη γεύση, μπορείτε να το τρίψετε απευθεία μέσα στον πόλ που θα φάτε. Αυτό θα το έκανα για τον παππού έτσι που του αρέσει πολύ το σκόρδο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μασέρι. Και πολύ. Και είναι πολύ. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Ναι, τα μαχαίρια. Επειδή κόβει πάρα πολύ αυτό το μαχαίρι. Έτσι. Να την ακούτε την Έλληνα γιατί έχει δίκιο. Τα παιδάκια μακριά από τέτοια μαχαίρια είναι πολύ κοφτερά. Τώρα τα φρέσκα κρεμμυδάκια θέλουμε μόνο το άσπρο το κομμάτι. Το πράσινο το κρατάμε για μετά, για το σερβίρισμα. Τώρα τα κόψω εγώ λίγο τα άσπρα, ψηλά. Τώρα θα το βάλουμε στη φωτιά να βράσει και το σίγο βράζουμε 
για 5 λεπτάκια. Τα υλικά μας. Αλεύρι για ψωμί. Αλεύρι. Για όλες τις χρήσεις. Αλεύρι, Αλεύρι. ολικής. Αλάτι. Και αυτό εδώ πέρα είναι κανσούι. Τι είναι το κανσούι. Είναι ελαστικότητα που θέλουμε. Έχει αλκαλίνη. Ε, επειδή δεν θα το βρείτε, όπως και εγώ δεν το βρήκα, η εναλλακτική του είναι να πάρετε μαγειρική σόδα, να τη σρώσετε σε, ένα, σε μια λαδόκολλα μαλμινόχαρτο, να τη βάλετε στο φούρνο σε 135 βαθμούς για μία ώρα. Νερό. Και κονφλάουρ το οποίο το χρειαστούμε μετά που θα ανοίξουμε τα φύλλα μας. Πάμε να ρίξουμε εδώ τα άλευρα. Ποιο πλώτα. Όποιο θε. Αναλογίε θα σα δώσω από κάτω από το βίντεο και φυσικά στην ιστοσελίδα του παππού παππούστάσου.com. Κάντε ένα μικρό ανακάτε με αυτά. Πολύ ωραία. Θα πάρουμε το νερό μα που είναι κρύο νερό και θα ρίξουμε μέσα το κανσούι. Και έλα θα το ανακατέψει πολύ καλά. Ρίξω εσύ μέσα στο νερό και ανακάτεψε το πολύ καλά μέχρι να διαλυθεί. Τώρα ρίχνω μέσα το αλάτι, μέσα στο νερό. Μπράβο το κορίτσι μου. Και να κάτω το πάλι. Μπορεί να γίνει και με το χέρι αυτή η διαδικασία, αλλά θα σας παιδέψει λίγο το χέρι, γιατί είναι πολύ σκληρό το ζυμάρι που θα βγάλουμε. Βάζουμε να γυρίζει σιγά σιγά. Και θα ρίχνουμε το νερό σιγά σιγά, λίγο λίγο. Θα αρχίσει να σβολιάζει σε λίγο και αυτό θέλουμε. Έτσι, ρίχνουμε όπως ρίχνει η Έλενα, λίγο λίγο. Τώρα, από τη στιγμή που το πάρει όλο το νερό, το αφήνουμε για 10 λεπτά σε μέτρια σκάλα. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται εδώ, Έλενα. Πέρασε το δεκάλεπτο και όπως βλέπετε έχουμε αυτό το τριφτό ζυμάρι. Θα το βάλουμε όπως είναι σε μια σακουλίτσα και θα τα αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί. Το βάλουμε εδώ μέσα, θα το κόσουμε. έτσι εδώ μέσα σακούλα που το πατάμε, γίνεται μια ωραία μπαλίτσα. Και αυτό θα δείτε μετά από μισή ώρα θα είναι αρκετά πιο εύπλαστο και αρκετά πιο μαλακό. Πέρασε το μισάωρο. Εδώ μεταξύ εμείς είχαμε φτιάξει το τάρο όσο περιμέναμε το ζυμάρι. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Ρίχνουμε λίγο corn flour σε μια επιφάνεια. Είναι σιστέ. Βλέπουμε το ζυμάρι. Μαλάκος αρκετά. Να μυρίζει. Πάμε τώρα να τα ανοίξουμε λίγο με το μπλάστ. Να το κόβουμε στα δύο. Δηλαδή εμένα μ' αρέσει, μ' αρέσει. Αν δούμε σαν τα πιο όλα να με ρίξει. Πιο όλα ο κόσμος. Τα περνάμε πρώτα μια φορά από την πιο μεγάλη σκάλα. Που περάσει μία φορά, το διπλώνουμε μία φορά στη μέση, έτσι, για να του δώσουμε το φάρδος που θέλουμε. Και το ξαναπερνάμε από την ίδια σκάλα. Πάμε μία σκάλα πιο μέσα. Μηχύζουμε. Προχωράμε μέχρι να φτάσουμε στην πιο μικρή σκάλα. Τώρα, ρίχνουμε corn flour από πάνω. Έτσι. Τι ωραίο και αυτό. Είδε τι ωραίο που είναι. Είναι ωραίο και μαλακό. Το διπλώνουμε και κάνουμε το ίδιο από εδώ. Να πάει πάνω το corn flour για να μην κολλάνε μεταξύ του τα, τα ζυμαρικά. Ναι. Πόσο θες, Και τι κάνουμε τώρα, με ένα μαχαίρι τα κόβουμε ψηλά ψηλά. Ναι. Κάντε τα όσο ψηλά ή χοντρά θέλετε, απλά κάντε τα όλα ίδια για να βράσουν στον ίδιο χρόνο. Τώρα ρίχνουμε λίγο ακόμα corn flour. Κοίτα, να κατέβουμε καλά εδώ. Και είναι έτοιμα τα νούντλες μας. Πάμε τώρα για το τελευταίο στάδιο. Όπως βλέπετε έχουμε αρκετέ κατσαρόλες πάνω και γι' αυτό είναι ένα Πολύ μπελαλίδικο πιάτο. Και ένα άλλο λόγο που στην Ιαπωνία επιλέγουν να το τρώνε έξω και να μην το κάνουν σπίτι του. Τώρα βέβαια θα με ρωτήσετε, αξίζει τον κόπο. Ναι, αξίζει τον κόπο.
Γιατί πέρα από το ζωμό τον οποίο τον ετοιμάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό μας πήρε 5 λεπτά να το κάνουμε. Τα noodles, άμα πάρουμε έτοιμα, δεν χρειάζεται καθόλου χρόνο. Έχω ρίξει μέσα λίγο σισαμέλαιο. Και εδώ πέρα έχω πιπεριά και καρότο. Θέλουμε ίσα ίσα λίγο να μαλακώσουμε. Ο ζωμός μας είναι έτοιμος, σιγοβράζει. Το τάρι που φτιάξαμε νωρίτερα είναι ζεστό. Μόλις πέσουν τα νούντλες μέσα θα το, θα το φέρουμε λίγο στη βράση. Τα νούντλες μας είναι έτοιμα να μπουν μέσα να τα βράσουμε. Έτσι όπως είπαμε δεν θέλουμε να πάρουν πάρα πολύ. Και στο τελείωμα ρίχνουμε λίγο τεριγιάκι. Το πρώτο κομμάτι είναι έτοιμο και μας πήρε ούτε δύο λεπτά να το κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε το ίδιο και με τα μανιτάρια. Ρίχνουμε λίγο σισαμέλαιο και ρίχνουμε μέσα τα μανιτάρια μας. Το οποίο όπως λέτε δεν τα έχω ψιλοκόψει. Τα έχω κόψει αλλά χοντροκομμένα χοντροκομμένα. Το τεριγιάκι. Έτοιμο. Τα ρίχνουμε. και απαλό ανακάτεμα για να μην κολλήσουμε μεταξύ τους. Επειδή είναι φρέσκα τα, το ζυμαρικό μας, ένα, ένα μισή λεπτό το πολύ. Βάζουμε τώρα τους ζωμούς να πάρουν το τελε, μια τελευταία βράση, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο ζωμός να είναι καυτός. Τα σουρώνουμε πολύ πολύ καλά. Πάμε να σερβίρουμε! Πάει σου κορίτσι μου, ξεκίνησε ήδη, έλα δεν προλάβαινε. Η Έλληνα δεν προλάβαινε γιατί ναι. περίμενε υπομονετικά πάρα πολύ ώρα, mm -hmm. που λόγω βίντεο τώρα αργήσαμε. Έλα πώς είναι! Τέλεια. Ξεκινάμε με λίγο σισαμέλαιο. Δεν θα το μαρινάρω το σισαμέλαιο γιατί πάγαμε ήδη πολύ ώρα με όλα τα άλλα. Ο ζωμός από, τα... από το χοιρινό που είχαμε κάνει και το κοτόπουλο. Και πάμε να ρίξουμε και το τάρι. Θα σας γράψω εγώ από κάτω, σε ML, πόσο βάζω από το ένα και πόσο βάζω από το άλλο. Ρίχνω μέσα τα νούτλες. Και τώρα αυτό, με τα νούτλες, ουσιαστικά να κατέβουμε τους ζωμούς. Ρίχνουμε. Πιούμε ένα σάκι. Θα βάλουμε ένα σάκι να πιούμε. <laughs> Μανιταράκια. Από εδώ. Βγάλω από τα ξυλάκια μας. Θα ρίξουμε λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Μάλλον μπόλικο φρέσκο κρεμμυδάκι. Λίγο καυτερή πιπεριά. Α, πήρες ξυλάκια. Πήρα και εγώ. Mm -hmm. Και το τελευταίο κομμάτι. Με ένα αυγουλάκι. Mm. Και επιτέλους μετά από πάρα πολλές ώρες βράσιμο του ζωμό. Μετά από πολύ ανακάτεμα, μετά από πολύ περιποίηση, είμαστε πλέον έτοιμοι Οπα. να δοκιμάσουμε τι κάναμε. Mm, φαίνονται πάρα πολύ λαχταριστά. Mm, μιαμ, μιαμ, μιαμ. Mm. Να δοκιμάσουμε και λίγο το ζωμό. Άλλο να το λέω και άλλο να το δοκιμάζετε. Είναι τέλεια. Για να δοκιμάσουμε μια μαπόλα. Και πάμε και τα βουλάκια το οποίο βράζει και λίγο εδώ μέσα στο ζωμό. Ναι, θα το και το ζωμάκι, αγαπούλα μου. Καλό μου, Ουχ, στόμα μου. Mm. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα. Πραγματικά το κάνουμε μία με δύο φορές την εβδομάδα σίγουρα. Και το κάνουμε γιατί είναι απλά τέλειο. Είναι comfort food. Comfort. Εσύ, 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 εσύ,
Λοιπόν, φιλάκια πολλά, παππού. Τα λέμε. Bye.